உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கங்க என்ன ரொம்ப நாள் ரெசிபி வீடியோ எதுவும் வரலன்னு யோசிக்கிறீங்களா கன்சீவாக இருந்தாலுங்க டெலிவரி டைம் ஸோ அதனால் கொஞ்ச நாள் கேப் விட்டுருந்தேன் இப்போ குழந்த பிறந்துருச்சு குழந்தையும் தாயும் ஒரு இருவருமே நலம் இனிமேல் நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக ரெசிபி வீடியோஸ் வருவோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பட்டாணி புலாவ் பீஸ் புலாவ் பட்டாணி சாதம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நான் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா அதெல்லாம் நான் கட் பண்ணிக்கிறேங்க மூணு தக்காளி மூணுலேருந்து நாலு தக்காளி ஒரு மூணு வெங்காயம் மூணு பச்சை மிளகா கொ குழந்தைங்களாம் சாப்பிட்றதுனால நான் பச்சை மிளகா கம்மியாக போட்டிருக்கேன் இதை நம்ம ஓப்பன் பாத்திரத்துலையும் பண்ணலாம் குக்கர்லேயும் பண்ணலாம் நான் இன்னைக்கு ஓப்பன் பாத்திரத்தை தாங்க பண்ணுறேன் அதை டபரா செட்டில் தான் பண்ணுறேன் ஸ்டவ்வில் ஒரு டபரா செட் வச்சு அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க நெய் உருக்கட்டும் பிரியாணிக்கு அதை வாசனை பொருளுக்கு தேவையான இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டை லவங்கம் பிரியாணி இலை அன்னாட்சி பூ சோம்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க நல்லா பொரியட்டும் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பச்சை மிளகா ரெண்டு நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் மூணு பச்சை மிளகா தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் குழந்தைங்களாம் சாப்பிட்ணுன்றதுக்காக ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தப்பில் நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இந்த புலாம் வந்து ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பச்சை மிளகா தான் ஆட் பண்ணிக்கணும் இல்லை பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கார காரப்பொடி நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் வதங்கணும்னா வெங்காயம் போட்டிருக்கேங்க வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் தக்காளி ஆட் பண்ணி வதக்கிட்டுருக்கேன் தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் மல்லி இலையும் புதினா இலையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க வெங்காயம் தக்காளி வதங்கும்போதே நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய பச்சை வாசனை எல்லாம் போகட்டும் அது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம அரிசியை ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் ஒரு அரை மணி நேரம் நான் வந்து பச்சை பட்டாணி தாங்க எடுத்திருக்கேன் அதாவது காஞ்ச பட்டாணி இல்லாமல் உரிச்சு எடுத்திருக்கேன் பட்டாணி அதை வாஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவே நீங்கள் காஞ்ச பட்டாணி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சு ஒரு விசில் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட்டாணி ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கலாம் நான் வந்து பொன்னி அரிசி தாங்க எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு அரை கிலோ பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் அரிசிக்கு தகுந்த ஆப்பில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க எனக்கு வந்து ரெண்டரை கப்பு ஒரு ஒரு அரி ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரிசி ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க இது வரைக்கும் நம்ம உப்பு போடலை ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கல் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ரைஸில் உப்பு ஏறும் இல்லைனா கொஞ்சம் உப்பு பற்றாமல் இருக்கும் நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு ஆட் பண்ணால் தான் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணால் அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது அரிசி அங்கே வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த பக்கம் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் பண்ணிக்கலாம் இந்த புலாவ் வந்து கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேட்ச் பண்ணுற அளவுக்கு நாங்கள் இங்கே காரமாக காரசாரமாக ஒரு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் பண்ண போகிறோம் இந்த புலாவுக்கு சில்லி சிக்கன் சில்லி கோபி இல்லை பொட்டேட்டோ ஃப்ரை இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் சில்லி சிக்கன் ரெசிபி வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த பக்கம் நம்ம பட்டாணி சாதம் வந்து ஓரளவு ரெடி ஆகிடுச்சு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் கம்மியாகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு இதை தம் போட்டுக்கலாம் நம்ம மேலே வந்து கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தம் போட்டு வச்சுருக்கேன் நாங்கள் ஸ்லிமில் வச்சுக்கணும் தம் போடும்போது மறந்துடாதீங்க 
அது அது ரெடி ஆகிற கேப்பில் நம்ம இங்கே உருளைக்கிழங்கு வறுத்துடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு வானல் வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டிருக்கேங்க கடுகு பொரியட்டும் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வெடிக்கட்டும் சோம்பு வாசம் செம்மையாக இருக்குது வெடிக்கும் போது கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க தக்காளி உருளைக்கிழங்கு வறுவலுக்கு ஆட் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி புலாவுக்கெலாம் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்களேன் செம்மையாக இருக்கும் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனி மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க குழம்பு மிளகாத்தூள் நான் போடல கொஞ்சம் காரமாக இருக்கணுன்றதுக்காக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாங்க மசாலா கொஞ்சம் கீழே வானலில் பிடிக்கும் ஸோ அது பிடிக்காமல் இருக்க தவிர்க்கிறதுக்காக ஒரு கால் டம்ளில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனைலாம் போகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் மசாலா திக்காகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மசாலா எல்லா உருளைக்கிழங்குலையும் கோட் ஆகிற மாதிரி கருவேப்பில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க வாசனைக்கு இதை கொஞ்சம் ஸ்லிம்மில் வச்சுட்டோம்னா நம்ம கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம உருளைக்கிழங்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் நம்ம பட்டாணி சாதமும் ரெடி ஆகிடுச்சு செம்மையாக இருக்குதுங்க வாசனை சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அடி பிடிக்கவே இல்லை கொஞ்சம் கூட உதிரி உதிரியாக நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு எங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு பட்டாணி சாதம் ரொம்ப பிடிக்கும் கொண்டு போய் வச்சோன்னா பட்டாணியை மட்டுமே எடுத்துடுது இதோ பாருங்கள் என் பொண்ணு பட்டாணி எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எப்படி வந்திருக்குன்னு என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க மீண்டும் உங்களை வேறு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அன்டில் தென் பாய்